നമസ്കാരം വീട്ടമാസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് വീട്ടമാസിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചേനയുടെ തണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേനയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേന കൊണ്ട് അറിയാം മേടിച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കിളിച്ചൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ തൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈ തണ്ട് ചോറിയൻ ചേന അല്ല അല്ലാത്ത ചേനയുടെ തണ്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തണ്ടെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം തോടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ചെറിയൊരു വിഴുവിഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കൊത്തി അരിയണം നമ്മൾ ക്യാബേജ് പപ്പായ കൊത്തി അരിയത്തില്ലേ അതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തിയാണ് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്ക് ചെറിയൊരു ചൊറിച്ചിൽ ചില ചേനയുടെ തണ്ട് അരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തടവിയിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചോപ്പറിലോട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ചേനയുടെ തണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തോരനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര മൗത്ത് വാട്ടറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഈ കായംകുളം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തോരൻ കാണുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിവാൻഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈ തോരൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും വേണേ അപ്പോൾ ചേന തണ്ട് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഭയങ്കര ടെൻഡറായിട്ടുള്ള തണ്ടാണ് ചേനയുടെ തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വാഴത്തടയൊക്കെ അരിയത്തില്ലേ കൊത്തിയരത്തില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ ഭയങ്കര കനം ഒട്ടും കനയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൊത്തി അരിയാനാണെങ്കിലും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിലും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചേനയുടെ തണ്ട് മൊത്തം കൊത്തി അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കളയുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് തോരൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇടുന്ന നമ്മൾ ചെറുപയറാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല തുരുതുരായിരിക്കണം തോരനായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് തേങ്ങ ഒരു മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് കരഞ്ഞൊന്നും പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ പരുവം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് വരക്കാം കട് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു പറ്റിലമുളക് ഉള്ളി ചെറു ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം കടുക് ഇട്ടു ഇനി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉഴു ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പരിപ്പ് ഈ തോരനിലിടുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേനത്തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചേനത്തണ്ട് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചേന തണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ 
കാരണം ഒന്നാമത് ചേനത്തണ്ടിൽ നല്ല വെള്ളം ജലാംശം ഉള്ളതാണ് അപ്പം പയറങ്ങ് കൊഴഞ്ഞു പോയ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തോരൻ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവരുത് പയർ നല്ല തുരുതുര വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തുവർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തോർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ തോരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൽ വെള്ളം ഒക്കെ ഒന്ന് വറ്റി പോകുന്നവർ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ തോരനൊക്കെ കറക്റ്റിന് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി എൻ്റെ ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വരുന്നവർ അപ്പം നമ്മുടെ ചേനത്തണ്ട് തോരൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചേനത്തണ്ട് തോരൻ ദേ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ